The Siriano family, full of nostalgia, watches one of the most important moments of their life, the ceremony in which the head of state, Vladimir Putin, rewarded their family almost a year ago. <laughs> the Seryanovs are proud to be the new model to follow, a stable couple with many children. The ideal Russian family in a country undergoing an unprecedented demographic crisis. This exemplary family, honored by Putin, lives 1,200 kilometers east of Moscow, in Ufa, a working-class city of one million inhabitants. They have been living for 15 years in one of these 20-story towers. With five girls and two boys, the Seryanovs are an exception in Russia, where the majority of Russian women have only one child. A family with a very traditional lifestyle, valued by the government. Larissa, 46, is a stay-at-home mother. Наташа, ты неправильно говоришь, папа капитан, а папа, э, мама капитан, а папа генерал, скажи. Генерал. Генерал все командуют, да? Алексей, the father, is a private driver for a big boss. He earns 800 euros per month, twice the average salary in Russia. With seven children, they just managed to squeeze into their 55 square meter apartment. Вот это наша комната. Супруга здесь спим на диване. Младшие дочери Таня и Наташа вот здесь у них вся двухъярусная кровати пока. Сестиную в школу хожу. Да. Вот здесь у нас комната девчонок. Здесь живут Настя, Маша и Катя. Следующая комната у нас комната пацанов, мальчишки у нас здесь живут. Вот это у нас Володя. Здесь Виктор. Алексей и Лариса married at the age of 22 during the Soviet era. At the time, contraception was difficult to come by. In Soviet times, big families were frowned upon, as they were the poorest. Today, they are encouraged by the state, offering bonuses of 6,200 euros for the first child. This is one year's average salary in Russia. A compelling natalist policy to tackle a serious demographic problem. Since the fall of the Soviet Union in 1991 and the economic crisis, Russia has lost 5 million inhabitants, a demographic deficit that has led to an imbalance between the sexes. There are a lot less men than women, 46% against 54%, and their life expectancy is one of the lowest in Europe. Alcoholism, drugs and tobacco are to blame. As a result, many women are eager to find love and start a family before the age of 30. Today, Zinia and Kirill are getting married in the pure Orthodox Christian tradition.
a newlywed couple with very conservative ideas. Есть какое-то, наверное, духовное понимание, что мужчина, он все же, наверное, крепче духом, это раз, крепче телом, два. This patriarchal tradition, shared by the majority of Russian men, is also promoted by President Vladimir Putin himself. He advocates a return to moral order and often displays his masculinity in propaganda. То есть он там э, летает на самолете, у него черный пояс под зюдо. Он то есть очень активно ведет, э, ну, активный образ жизни. Он... But Russian women pay a high price for the domination of men. 70% of marriages end in divorce. Two out of five children are raised without a father. And domestic violence is rampant. 40 women die every day at the hands of their partners, 30 times more than in France. Paradoxically, the state is on the aggressor's side. In 2017, a law decriminalized domestic violence. In Moscow and St. Petersburg, however, a minority of the youth are rebelling against male domination in an effort to claim back their sexual and romantic freedom. Despite what seems like a liberated femininity, women remain under the control of men in Russia, the largest country in the world where sex and love remain synonymous with tradition and patriarchy. Forty kilometers from St. Petersburg lies the small town of Gachina, famous for its imperial palace and neo-Byzantine churches. It's in this middle-class neighborhood that Sinia, 27, and Kirill, 28, have decided to settle. He is a cook and she is a hairdresser. The couple met three years ago and lived together in this comfortable apartment. They are the owners. <laughs> A week ago, Sinia and Kirill signed their marriage contract, but for them, the most important thing will be the religious wedding that will take place tomorrow. Мужчина было золотое кольцо, символ солнца, то что свет светит, да, тепло. А у женщины луна, то есть символ луны, спокойствие, ночь. И вот царское одеяние, пожалуйста. Царица. Царица тут. Это мое первое платье, которое было в ЗАГС. Оно коротенькое. После того, как мы расписались в ЗАГС, у нас не не покинул какой-то мандраж. Like 74% of Russians, the newlyweds are Orthodox Christians and are very attached to traditional values. <laughs> Kirill is the epitome of Russian macho. Он и становится главой семьи вот по, по вот этому. Если, наверное, мнения у нас будут расходиться, да? Угу. Ну, хотя это навряд ли. <laughs> То все равно, ну, как бы, э, за Кириллом все равно последнее слово будет. Что-то произошло в жизни или какое-то принять решение, да? Вот, например, заниматься квартирой, да? Мы не говорим о физиологии в плане телесной. Конечно, сможет. А по духу ей, ей тяжело будет это переносить. Стресс, разговоры, там вруга, ну, бывает всякое. Сексист comments that the bride-to-be seems to accept. Tonight she will follow the Russian tradition to the letter. She will not spend the night with her fiancé the night before the wedding. Все, пока. До завтра. До завтра, давай.
Я буду очень скучать. <laughs> скучай, я тоже буду скучать. Cynia has booked a hotel room in downtown Gacina. She will be able to see her husband tomorrow. Eight o'clock in the morning. It's the bride-to-be's big day. The hairdresser and the makeup artist have just arrived. At 32 years old, Irina, the hairdresser, has already been married twice and can't help but give some advice to the future wife. У вас как? Ну, спокойно. Оба спокойные. Ну, бывают, конечно, и всякие пиарщики. Да, терпение, взаимопонимание было, как бы немножечко прислушиваться нужно друг к другу. Всякие бывают ситуации. Ну, что иногда женщине быть лучше одной, чем с таким мужчиной, как... Не помню, да, меня? Нет. Ну, если мужчина не, не, не очень хорошо себя ведет. Да, вот, Ксюша, молодец. Изменяет женщине, ведет двойную жизнь. Лучше женщине быть одной, я считаю. Я это имела в виду. In Russia, 60% of men admit to cheating on their partners. Я уверена и в себе, и в Кирилле. То есть, понятно, что все бывает в жизни, но нет. Меня это не пугает. Ох, красавчик, какой к нам пришел. Привет, красавец. Как это там? Леночки просто пакетики. The ceremony takes place in this 15th century wooden church. The couple is welcomed by the Orthodox priest who will officiate their union. Amongst the guests, Xenia's mother and father, and Kirill's grandmother. She raised him after the death of his parents. According to tradition, the guests have to stand, and the women have their heads covered with a scarf. In Russia, the priest gives the wedding rings to the couple. Then comes the exchange of vows. The couple is officially married once the priest places the crowns on both of their heads. Then they become king and queen of their future home. Since the fall of communism, which banished religion from public life, Russians have returned to a spiritual way of life, and the church is trying to establish its moral authority. Наша практика показывает, что люди, которые искренне молятся, у них все-таки лучше получается преодолевать те земные трудности и искушения, как мы называем. Демография это несомненно лучше, потому что люди верующие больше идут на рождение детей. Today, 60% of Russian couples have religious weddings. The wedding party takes place in this guest house with about 40 guests. The decor is modern, but that doesn't mean the bride and groom are exempt from traditional rituals. This bread ceremony dates back to the Middle Ages.
By voluntarily giving the bread to her husband, Zinnia wants to show the guests that she accepts her role as a submissive wife. Her father is happy. <laughs> In the eyes of her family and friends, Zinnia must now do everything to keep her husband. This traditional vision of a couple shared by the majority of men and women in Russia is far from the reality of society. 70% of marriages end in divorce, one of the highest rates in the world, and many women find themselves raising children alone. As in Ivanovo, 350 kilometers east of Moscow, Ivanovo is nicknamed the city of fiancés. The ratio of women to men is six to four. The majority are single mothers abandoned by their partner. It's 4.30 a.m. And Elena, 32 years old, starts her day. She lives in a hostel and shares the bathroom with the other tenants. This room and bed are shared with her two children, Dasha, five years old, and Vasily, just one year old. <laughs> Elena is a single mother. In Russia, one in three mothers are single, compared to one in five in France. At six o'clock, Elena is the first to leave the hostel. She has to drop her eldest daughter off at nursery before going to work. A one-hour walk through the deserted and poorly lit streets of Ivanovo. A choice made out of love that changed Elena's life. When she fell pregnant with her daughter, her fiancé left her and she never heard from him again. Her second partner, the father of her son Vasily, didn't want to raise his child either. Since then, Elena has been on her own. Вера Владимировна, ты возьмешь себе Дашу? Потому что мне надо идти, хорошо? Ну, конечно, в наше время сейчас очень тяжело. Я сама троих воспитываю одна. Ну, у нас такие мужики, наверное. Почему? Никто не хочет воспитывать своих детей. Давай, ручку, ручку. Дам, дам, дам. Веди себя хорошо. Пока. When Elena finally arrives at work, it's 7.30 in the morning. She is a childcare worker in a nursery where she can keep her son Vasily with her. Half of the mothers who come here raise their children alone. Shesnadsty, 
Они не дают мне денег, и я как бы не выпрошу. Почему? На что мне ответили, что это твои проблемы. In Russia, 40% of children are raised without a father. Every day when it's nap time, a group of single mothers meet in the nursery's kitchen. Katarina, the director, joins in their discussions, which often involve absent fathers and unfaithful husbands. It is 7 p.m. Elena has finished her work day and picked up her daughter from school. Today she's meeting her friend Lena, who has just gotten divorced. At 30 years old, the two young women despair in the struggle of finding a partner. Вот мне кажется, мне нужен такой мужчина для совместного быта, для серьезных отношений, чтобы он пришел с ящиком инструментов, сказал, что у тебя тут на скотче, давай я тебе тут починю, зажил, ну, чтобы вот, ну, как не знаю, ну, я не думаю, что будет тут прям любовь. Лучше никакого, чем не пойми какого. Хочется, но я просто не уверена, что я найду. Я как бы любая женщина нам думает, что будет в будущем, там, когда дети в школу пойдут. Но я не представляю свое будущее с мужчиной. Я не знаю почему. Нет, вы не чувствуете нехватки секса? Я амазонка. In Ivanovo, women seem to be disappointed by love. On top of this, there is the demographic problem that has been affecting Russia for 30 years: the lack of men. Some Russian women have no choice but to look for love elsewhere. Every year, thousands of women leave for Europe or the United States. Some also find their soulmate at the Chinese border. More than 5,000 kilometers from Moscow, Irkutsk in Siberia. This city of 600,000 inhabitants is a real melting pot. It attracts a large number of Asians, who mostly come from China, a border country where men outnumber women. Aliyah is 40 years old and comes from Irkutsk. We fly to Kita for 2,5 hours. And we fly to Moscow for 5 hours. As, for example, the closest city to Moscow. It helps us, Kita, but still. For Aliyah, living in this region has another advantage. She says that here, it's possible to find a reliable and faithful spouse. Of course, there are chances to get out. Больше, когда такая мультинациональный такой регион, шансов выйти, конечно, больше. Да, у нас здесь не только китайцы, у нас здесь есть корейцы, буряты, монголы. Большое количество национальных браков, межнациональных браков, да, большое количество. It's in this posh residential neighborhood that Alia lives with her husband and three children. June is of Chinese origin. Aliyah's husband is the head of a trade company. He makes sure the family leads a comfortable life. A beautiful 150 square meter house with one bedroom for each of the three children. The couple met 20 years ago at a university in Irkutsk. <laughs> Хорошие, теплые воспоминания. Было много родственников, было много друзей. But before getting married, Aliyah faced prejudice from her parents. In Russia, mixed couples are still rare and often taboo in the name of nationalism that is very much rooted in the country. Как я помню, первое впечатление было шокирующее. Шок. 
Потому что в основном э, русские родители, ну, как, наверное, может быть, любой Я родитель... Можно говорить? Да. А, а, у нас Джоша, подруга, даже специально отрезал языка деда. Там писано, что я хорошо помню. В русской газете... Чувствуй себя как хозяин, но не забудьте до кости. Да. Много китайцев, типа, дома жена есть, и здесь приехала тоже, тоже русская жена. Да, но да, когда да, да. время, да, да. понятно, что уедет или как-то, ну, тракетия да. там какие-то там. Потом Для он... того, чтобы кому-то нужно гражданство получить, кому-то бизнес поставить, чтобы все документы были готовы. Я да. паспорт ей показывал, что там писано «сингл», ну, холостой, сингл, ну, то есть холостой там это. Наверное, то, что а, китайские мужчины много работают. Если они кушают в ресторане, это не значит, не что они пришли гулять. покушать. Да. Они пришли дела, решать дела в ресторане. Она ты приходи зовут, домой, она помоги она дома. Она. Ребенок маленький, помоги домой. Ты почему так долго? Почему? Я, до скольки я, ты я будешь говорю, сидеть? Я Телефон говорит. И, да, да. Я говорю, хорошо. Тогда бюджет будет, ну как обычно русский, сколько зарплатов, 50 тысяч рублей, все, я тебе дам 50 тысяч рублей, и все там. Да. Но потом она уже поняла, что когда приходит, я говорю, ну пошли со мной кушать вместе, она поняла, что действительно, когда во время э, ресторана, во время кушать, идут там, это, мы по делам. She runs a Chinese restaurant that the couple opened in downtown Ikutsk. Ну, все вроде бы в норме. Единственное, что поправить вот те стулья. Here, Aliyah is the boss. She manages about 20 people, Russian and Chinese. Это наш шеф-повар, который готовит на протяжении уже нескольких лет в нашем ресторане. А да, он из Китая, это северный Китай, поэтому готовит северную кухню Китая. The restaurant is a second home for the children and their Russian nanny, Vera. June also organizes his business lunches there. Потому как здесь мы проводим достаточно много времени. Здесь мы встречаемся с нашими друзьями, с родственниками, отмечаем дни рождения. И это место можно назвать любимым местом нашей семьи. Будет добрый нам картофель фри? Какой соус? A big family with a faithful husband who earns a good living. In Russia, this is an exception. Первое качество, которым характеризуют все русские или европейские женщины восточных мужчин, это ответственность за семью. Потому что традиции таковы, что почитают старших, своя семья стоит на первом месте, нежели свои желания и свои прихоти, искушения и соблазны немножко отодвигают на последний план, и тем самым создается хорошая, крепкая семья. Минус, да? Время мало проводит. Минусов нет. Все девочки в детстве хотят встретить своего принца. Мой принц был вот примерно такой. Вот. Soon there'll be a new addition to the family. The couple is expecting their fourth child. While Aliyah has found her ideal husband, others are freeing themselves even more from society's mold and are taking risks to pursue their forbidden love affairs. On a sleeper train that connects Moscow to St. Petersburg, a young couple wakes up from a night of passion. Anzol, 35, is a blogger, and Belka, 29, is a security guard. They have been together for one year. But their family, as they call it, would not be complete without Irene, 22 years old. Она вот такая высокая, нас обнимает, как мамочка. Ну, пойдем. Анзол, Ирен и Белка are not a couple, but what they call a truple. They define themselves as polyamorous, sharing their love between the three of them. They are a tiny minority in Russia and around the world that claim their sexual freedom with multiple lovers. Anzol lives in the center of St. Petersburg, in a former communal apartment transformed into a private home. Mm. 
Да, мы находимся сейчас в квартире, в которой я живу всю жизнь. Вот это наша кухня. They live in a hundred square meter space. This is the room he shares with Irene. Belka hasn't moved in yet. Обычно я сплю посередине, Ирен спит у стены, а Белка спит с краю. Наши отношения строятся на, ну, так сказать, равна, на треугольнике, равнобедренном. У нас между, ну, в любых комбинациях есть отношения. Когда они целуются, обнимаются, я просто умиляюсь, потому что это очень приятно. Секс у нас бывает в разных комбинациях по желанию. Мы занимаемся сексом с этой женщиной. Это я у них, а не они у меня. But in this apartment, Anzol is not alone. Привет, я вернулся. Я сюда приехал. Да. Да, я рада тебя видеть на самом деле. Я не обнимала тебя давно. This is Anzol's mother, Elena. She is 62 years old. Я вот тут уже видишь рассаду. Рассада. This former tile maker, now retired, comes from a small village in the Volga district. She is very proud of her eldest son. Elena would never have thought that Anzol would become polyamorous. Elena, who lived during the communist era, a time when sexuality was taboo, doesn't understand her son's choices. She never discusses the subject in public, as she's afraid of what other people will think. Yet Anzol, Belka and Irene fearlessly walk the streets while showing their love in a time when homosexuality is repressed in Russia and assaults are frequent. Since 2013, a law prohibits homosexual propaganda in front of minors and can lead to prison. <laughs> Сейчас мы живем так, как живем, и никто не может нам этого запретить. У нас мы есть, мы свободные, мы живем так, как хотим. Ну, то есть, я, я лично не боюсь агрессии в свой адрес в таком случае. Люди сами меня боятся. They even organize monthly meetings on the topic of multiple lovers. The owner of the cafe where they frequent doesn't take offense to their lifestyle. Потому что, опять-таки, считаю, что это выбор каждого. Да, просто здесь с ребятами мы общаемся чуть чаще, кто-то были знакомые знакомых. It's common knowledge that they're part of a small minority. И остальные 87% населения страны, которые бегают за медведем с палкой и так далее, и голосуют за Путина, вот это все стоит. According to a recent poll, 92% of Russians consider homosexuality a crime. Vladimir Putin has even declared that he wants to include a ban on gay marriage in the Constitution. <laughs> Faced with this conservative society, a part of Moscow's educated and privileged youth wants to break free from taboos and openly campaign for greater moral freedoms. Like Tanya, 28 years old, a manager of an event agency, and Grisha, 24 years old, a graphic designer. Tonight they meet up with friends in a trendy bar in the city. <laughs> they all talk openly about sex. <laughs> Не, ну, ну, не, в нашем комьюнити, в нашем комьюнити это точно принято. Но я, например, конечно, в других тусовках не могу на таком же уровне обсудить и посмеяться над сексом. Marked by the Soviet era, Russian society is considered very prudish. Tanya and her friends are an exception. Мне говорили, что женщина должна быть обязательно замужем. Кошмар. Не, у меня наоборот, у меня мама прям недавно 
что-то прям сказала мне в очередной раз, типа, что... А, ну там она в очередной раз начала мне мыть мозги, вот. Э, и, и, и я говорю, мам, ну типа, оставь меня в покое. Она, нет, я оставлю тебя в покое только когда к какому-нибудь мужчине пристрою. Таня manages an event agency and has been organizing the most trendy, naughty evenings of the capital for the past four years. The independent newspaper, the Moscow Times, even implies that she is at the origin of a real sexual revolution in Russia. Tanya's sensual party will take place in a few days, a much-awaited moment in the trendy Moscow youth scene. The day before, Grisha joins Tanya at her place. They have been together for a year now, and they have no intention to move in together or get married. Unlike most Russian couples. Tanya, the businesswoman, wants to be independent. Потому что я честно пыталась, у меня был период жизни, когда я старалась быть готовить каждый день борщ, но я поняла, что это не для меня. Как ты относишься к тому, что у тебя не идеальная патриархальная российская жена, которая не варит тебе борщи каждый день? Я люблю доставку. У тебя бы так вкусно не получилось. Правда? Лично для меня точно я чувствую себя на своем месте. Мне приятно, что я занимаюсь бизнесом, а не кухней. Блин, деньги так скучно. In Russia, 63% of women work. So Tanya is no exception. Grisha, on the other hand, is no ordinary Russian man. When they met, Grisha was seduced by Tanya, a reverse on roles normal to the habits of Russian men. Я очень часто делаю сама первые шаги, вот, мне вообще не страшно, и с Гришей примерно так было, я вспомнила, да, начали переписываться. Но для партии, которая их ждет завтра, в этот раз это Гриша, который взял лидер. Я кое-что купил. Это для меня? Да. Класс. Хочешь примерить? Конечно. Серебряный ошейник у меня есть. Просто есть куча фантазий, игр, желание в них играть, и мы этим занимаемся. Я бы как-то так сказала. Она стесняется, она очень сильно меня любит. Я тоже ее очень сильно люблю. If your man beats you, it's because he loves you, goes a famous Russian saying. A proverb that many men here follow. In Russia, 40 women die every day at the hands of their partner, 30 times more than in France. Irina Petrakova, 39 years old, is a survivor. Глеб, тебе уроков, да, еще много делать, правильно я понимаю? This lawyer lives on the outskirts of Moscow with her two children, Zlata and Gleb, 12 and 7 years old. Two years ago, she decided to buy this guard dog. Бывшего супруга, потому что с ним были большие проблемы. Он а, два года преследовал нас с детьми, когда мы уже съехали с его квартиры. Ну, два года ей. Это после того, как уже окончательно было понятно, что от полиции не будет никаких действий. For over six years, Irina was repeatedly abused by her husband in front of her children. Her son was only five years old at the time. Когда мы хотели от него переехать. Он, 
ударил мою маму и хотел забрать ключи от дома. Мы со Златой в то время лежали на кроватях и все это слышали. The mother and her two children had to move four times to escape this violent father. Today, they live in this 20-meter squared studio. Математика тогда русский язык, а чтение что ничего не задавали? Да, математику делали тогда. In 2006, it all started well. After three years of living together, Irina married Alexei. Удалось найти галстук под мое платье. У нас очень хорошо все сочеталось. Да, мы были счастливы. Alexei hit her for the first time when Irina was a few months pregnant. Then the violence became regular. It lasted six years. Здесь я, да, гематома на голове, там большой синяк с кровоподтеком. Он на шее есть следы. Мне там случайно удалось просто вырваться и к соседям попасть, и от соседей уже тогда я вызывала полицию. Соседи тоже сами не хотели вмешиваться. On the medical notes, doctors note lesions, hematomas and concussion, evidence that does not convince the police. Irena filed a complaint eight times in vain. When her husband attacked the children, she decided to leave him. The divorce was official in 2016, but the man has never been punished. Это все-таки наши отношения в обществе, что раз бьет, значит любит. Так, мужчина, да, это человек, а женщина там не до человек, кто-то опять там это наполовину человек. И принято было, что женщина должна подчиняться. In Russia, aggressors like Irina's husband are rarely prosecuted. This is state policy. In Moscow, three years ago, the Russian parliament, the Duma, even passed a law decriminalizing domestic violence. Only acts resulting in hospitalization are now considered crimes. In Vladimir Putin's party, the deputy, Oksana, is the only one to speak out against this new law. Что с точки зрения как бы такой общественной значимости, это была большая трагедия. Мы говорим фактически, бить можно. Административная мера, наказывают деньгами из твоего же бюджета. И ты еще сто раз подумаешь, заявлять тебе или не заявлять в полицию. Оксана Пушина is regularly condemned by lobbies of the Orthodox Church because of her stance. Вот такие письма приходят по 100, по 150 в день. Смотрите, значит, написано. Исключите Оксану Пушкину из комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Меня пугает, куда мы идем. Меня пугает наркобесие. Я не хочу. Оксана has just written a new proposal to counter this law targeting women. A two-hour flight from Moscow, Ufa, in the Urals. Faced with the scourge of domestic violence, activists have decided to take action. In this tattoo studio, they welcome women from all over Russia to try and cover up their injuries. This 43-year-old mother has been the victim of serious violence. А, вот это на живое. И вот это вскрытие, это кишки вытащили, промыли, потому что там как кров... кровотечение было внутреннее очень. Ну, я уже умирала, 50 на 30 давление осталось. Муж вернул. Паша will cover her scars with a tattoo. Gulnaz has chosen a seven-petaled rose, a symbol of renewal. Zenia is the boss of this salon. She set up these tattoo appointments, calling them Renaissance, 
to symbolize moving forward. On her phone, photos of the 300 women who came to her for help. Ah, вот же это Вика, вот Вика. Это ту девушку, которую привязали. Вика была беременна, а мужу сказали, что ребенок нет у него. И вечером он взял друга и поехал за за ней на работу. Привязали к дереву и начали как бы пытать ножом, пытались ее убить и спрашивали, а чей ребенок, расскажи, расскажи. Да, и мы закрыли бабочки, потому что шрам подходил очень, и мне показалось, что там красиво будет смотреться бабочка. The session is designed as a therapy. Gulnaz tells her story while the tattoo artist covers up her scars. Вечером после ужина приехал муж с работы. Пьяный, обувь зашел, взял нож. Он говорит, зарежу тебя. Даже вот когда он меня пырнул ножом, я даже не заметила, это нож остался в животе, я сама его вытащила, нож. Вообще сама идея этого проекта, она не только касаема, чтобы там изменить судьбу женщин, доказать там кому-то, что мужчины там не все сволочи скотины. A few hours later, Gulnaz sees her new body. Все, у меня шрама нет. Моя новая жизнь. Я не буду смотреть и думать, у меня что-то было. For as long as women like Gulnaz are feeling threatened in Russia, the traditional family model defended by Vladimir Putin and his natalist policy will not be around for much longer. The largest country in the world risks losing 20 million inhabitants within 30 years. Mm -hmm.